Coco Vogue, c'est Leila Bekti. On va regarder ce qu'il y a dans mon sac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac C'est comme dans Motus. Ce sera la boule noire. Ça, c'est la vie. Et, et, et ça, une journée sans petit truc comme ça, bah, c'est pas une bonne journée. Mon téléphone. Téléphone cassé. Mais il faudra que je le change. Mon téléphone est cassé. Instagram, il faut que ça reste euh, quelque chose d'assez spontané. C'est un lien direct avec les gens. Et ça, moi, j'adore. Il faut pas trop l'utiliser. Moi, il y a des jours où j'y vais pas sur Insta. Mais je, je suis pas celle qui dit ah, les réseaux sociaux, ça a complètement changé tout. Non, non. C'est bien pour plein, plein de choses. Ensuite, un petit sac. Un petit sac Leila. Parce que une vraie fille, elle a toujours plein de sacs dans son sac. Donc ça, c'est un, un fait. En plus, ce petit sac, je l'adore parce qu'il parce qu y a écrit mon prénom, au cas où je l'oublie. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai dedans C'est mes petits bijoux Tiffany que je mets. J'adore les, les boucles d'oreilles. Je suis fan de boucles d'oreilles. Je me sens bien quand j'en ai. J'adore les créoles, les bagues aussi. Je... C'est vrai que je suis très, très bijou. Ça, c'est les euh, foulards de mes enfants, de moi. En fait, je les mets des fois. Je, je... Moi, j'ai leur odeur. Des fois, je leur laisse. Je le... En fait, on se les échange. Des fois, quand je rentre un peu tard, je leur laisse un, un t-shirt, un truc. Un... Mais l'odeur, c'est trop important. Je me souviens de l'odeur de ma mère quand j'étais petite. Je me souviens de... Les odeurs, ça me... Ouais, puis il n'y a rien de plus... Il n'y a rien qui sent meilleur que l'odeur de mes enfants. Ouais. Alors. Ça, c'est mes to-do list. Il y en a mille. J'ai plein de trucs, des, des, j'ai plein de, de des, mes, mes fêtes, mes dîners. Là, je suis en train de préparer mon, mon Noël, des gens qui ne fêtent pas Noël. Ça va faire 15 ans maintenant. Que les 24 décembre, j'invite euh, tous les potes qui sont tout seuls pour Noël. Il y a plein de gens qui sont seuls à Noël. Il y a plein de gens qui n'aiment pas fêter Noël. Il y a plein de gens qui, au final, on aime un peu être ensemble à Noël. Donc, euh, je fais le Noël des gens qui ne fêtent pas Noël. Donc, on doit ramener un cadeau à 15 euros chacun. Comme ça, tout le monde repart avec un cadeau. Et voilà, je fais un grand buffet. Et donc là, je suis en train de le préparer. Mais ça me fait penser à quand j'étais petite. Je passais plus mon temps à écrire, réviser l'histoire géo que de la réviser. Et en fait, quand je fais les to-do list, j'ai l'impression d'avoir fait la moitié des choses, alors que pas du tout. Donc il faut que j'arrête avec ces listes. Mais j'aime bien écrire au stylo. Petit stylo. Alors. Ils ont fait un truc extraordinaire. Les nouveaux Twix, il y a des cristaux de sel dedans. C'est extraordinaire. Ça craque comme ça et c'est à la fin. Tu manges, tu manges et à la toute fin, tu te dis mais c'est quoi ce goût C'est du sel. C'est extraordinaire. J'ai fait un truc hier, c'est que j'ai mangé une crêpe au Nutella et j'ai mis du sel. Faites-le. Je vous assure, je pouvais pas mettre de crêpe au Nutella dans mon sac. Mais si j'avais pu, je, je l'aurais fait pour vous. Après, c'est pas que pour moi, hein. c'est pour les gens qui sont avec moi et tout. Euh, sincèrement, parce que là, ça fait vraiment... Je fais que ça de ma vie, mais... Il euh... y a encore des to-do list. Je vais là retourner la liste, parce que sinon, je vais pas arrêter de la regarder. Un parfum. Pour un homme. Ou pour mon homme. Voilà. J'aime ce parfum pour plein de raisons. J'aime bien l'idée de porter un parfum d'homme. Je crois que c'est de la lavande et de la vanille mélangée. C'est très simple, c'est très, c'est frais. C'est, j'aime bien les choses fraîches. Vraiment, il sent bon. Vraiment. Ah oui, oui. Non, non. Même par amour, euh, s'il sentait pas bon. Euh... Ah, mes petits, euh... mon petit liner, euh... petit rouge à lèvres et mon mascara. Je me maquille pas forcément tous les jours. Le maquillage, je l'associe absolument pas à un, à un sentiment euh, joyeux ou de tristesse. C'est vraiment un mood. J'adore l'idée de me faire maquiller, mais j'aime l'idée aussi d'être euh, sans rien. Ça, ça dépend vraiment des, de mon état, de ma flemme aussi. Mais je suis dégoûtée, je l'ai oublié. Mon fond de teint. Non mais j'ai un fond de teint L'Oréal de ma teinte. Donc, euh, s'il vous plaît, hein, mince quoi. Et L'Oréal, c'est aussi chouette parce que ça fait, ça va faire bientôt 12 ans qu'on qu collabore ensemble. J'aime bien cette idée de me dire que, que c'est un vrai choix. Ça, mon petit péché mignon. Et quand j'étais petite, je vais vous faire une, une confidence. Comme il y a du riz dedans, ben je pensais que c'était des, euh, des barres de céréales que ça faisait maigrir. Voilà. Alors ça, c'est une batterie externe. Évidemment déchargé, sans fil, et donc je ne peux, quand j'ai plus de batterie, bah ça ne sert à rien, puisque les deux sont sans batterie. Voilà ma vie. Ah, ça, sont mes clés. 
Il y a énormément de porte-clés alors qu'il n'y a pas beaucoup de clés. Mais il y a surtout, surtout, surtout quelqu'un que je... qui est tous les jours avec moi et il me donne beaucoup de force parce que je me dis que, que si jeune, il a dû vivre plein, plein de choses pour avoir une teuté comme ça à son âge. Il a 13 ans et il en fait 51. Jonathan Cohen a 13 ans. Et de deux côtés, hein. parce que comme ça, je, je, je perds pas une miette. C'est fou. Il a, il a vécu tellement de choses. C'est fou d'être si vieux, si jeune. Jonathan, c'est euh, même plus dans mon sac. C'est dans la vie que c'est trop bien de l'avoir avec soi. Marc, je crois que... Ben, je crois que je t'aime. Non, mais ça y est, je lui ai tout dit à Marc. Il le sait. Mais il m'a dit moi aussi. Hein. Ça y est, j'ai réussi, réussi à choper son, son je t'aime. Ouais, ouais, non, il m'aime euh, vraiment beaucoup. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il n'avait vraiment pas le choix, Marc, de m'aimer fort. Non, et très sincèrement, j'aimerais avoir des fois des plus grands sacs pour... Euh, pour euh, si je pouvais transporter des gens aussi. Enfin, transporter des gens, ça fait peur, cette phrase. Surtout après avoir euh, imité Alexandra. Mon rêve, ce serait de rapetissir les gens que j'aime et les, les garder dans mon sac. Et comme ça, euh, on est ensemble tout le temps. Qu'est-ce que mon sac dit de moi Il dit que c'est un bordel, mais bien, bien, bien fichu quand même. Je me laisse un peu traverser partout dans ma vie. Et, et ici, bah voilà, si j'ai faim, si j'ai envie de rigoler, si j'ai envie de me laver les mains, si j'ai envie de me parfumer un peu, si j'ai envie de brancher mon portable, eh ben non, pour le coup, non. Mais c'est pas grave. Au moins ça, ça me rassure, je l'ai, même si elle est déchargée. Mais euh, je sais pas ce que ça raconte de moi, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est la vérité. J'aurais aimé vous sortir un petit carnet sur lequel j'écris des, des petites notes la journée. Mais euh, non, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Enfin, j'espère pas que ce soit mon sac qui dit des trucs de moi. C'est moi qui dis des trucs sur mon sac. Parce que là, des fois, j'ai tout ça dans mon sac, et des fois, je peux sortir sans sac. Ça arrive pas souvent. Très sincèrement, ça arrive quatre fois par an. Non, non, j'ai toujours des grands sacs, et j'ai toujours plein de sacs dans le sac, des pochettes, des... des... Ouais, mais euh... mais euh... j'ai pas ma carte bleue d'ailleurs. Bah, je vais aller faire opposition après, euh... après cette interview, hein, parce que la vraie vie, euh... Euh... on peut avoir un très beau sac et perdre sa carte bleue. Bah, ça, je vais le mettre sur ma liste. Faire opposition après l'interview Vogue. Voilà. Merci Vogue, vous avez vu euh, tout ce qu'il y avait dans mon sac, pas de secret, rien. Bonne journée, bonne soirée et euh, faites pas comme moi, ayez un portefeuille, ayez pas un milliard de listes, ayez pas des photos de Jonathan Cohen vieux et jeune parce que regardez, vous perdez vos, vos cartes bleues et, et voilà. Bon, j'y vais.